Треба відвезти вагон в Маріуполь, тому що ну, там буде крутий фестиваль, реально, типу, і треба, щоб люди якби, їздили. А я до того навіть не був на сході жодного разу. І уявлення про Маріуполь як такий були зовсім не такі, які ми його побачили. Тому що це ніякий не там розвалений схід, ну, типу, центр Маріуполя, і там, якщо до моря, це реально такий приазовський стиль з такими там висотою будинками, типу, дуже прикольно, дуже чолово. Я вже тут як свій, знаєте? Коротше, отаке. Коли того року Гольфест перебрався в Маріуполь, з'явилася ідея зробити такий собі Google Train, але це можна було б назвати в Google вагон. Я тоді поїхав просто як один з пасажирів, так би мовити. Для багатьох, так само як і для мене, це була перша поїздка на схід України. І схід виявився зовсім не такий, як багато людей собі уявляли. Це класне сучасне місто, я зараз про Маріуполь говорю, наповнене життям, наповнене там, не знаю, хіпстерськими кав'ярними, барами. І, звичайно, ну, це був доволі успішний проект, і цього року замахнулися на те, щоб зробити його більше. Вагон це класно, два вагони це теж непогано, але потяг це круто. А ще якщо ти потяг не просто там енна кількість вагонів причеплена до якогось потягу, а це твій потяг. Це потяг, який везе всю вашу тусовку, спеціально ну, виставлений для вас, і він везе все це а, в Маріуполь. Ну а далі ми пішли, ну, а було б класно його розмалювати, а було б класно зробити там ще тусу, а було б класно зробити там ще концерт, а було б класно зробити то, все інше. І ми все це запропонували у Крузалізниці, а вони сказали, не вопрос. Ми віримо в те, що все можна здобути через діалог. Не через там зв'язки, хабарі, насилля, а через Просто спілкування. Ти, ти приходиш з божевільною ідеєю, ти її пояснюєш, і люди думають, блін, ну прикольно, давайте, давайте спробуємо. Ти приходиш, ми прийшли вже з начальством Крузизниці, нам показали вагони, які можна фарбувати. Вибігають провідники, кажуть, типа, нізя, це ж одеські вагони, що ви робите? Мене ж вб'ють там. Ти він каже, ну ми там заступники там, таких та подепо. Він каже, я нічого не знаю, я з Одеси, типа, я тут взагалі маю їхати в Маріуполь. Тобто, значить, бере цей один з заступників, дзвонить комусь, видно, дуже важливому, щось говорить. Да. Угу. Угу. Показує, кому він дзвонить, каже, компанія сказала красити. Я кажу, а тут стоїть Рома, він е, під псевдонімом Чіз, він мураліст, е, ну, малює великі мурали. І він, значить, стоїть з кісточкою і чекає команди, що можна кажуть, Рома, компанія сказала красить. І він був першою людиною, яка легально доторкнулася своїм мистецтвом до вагону «Укрзалізниці». Це був історичний момент. Діма, а от там зробити розмітку, я думаю, що зараз ось ці штучки можна зробити. Тобто, хотів що ти розмітку. Я набрав чисто лінії, під які саме геометричні. Ну, мінімально, тобто, далі, в общем-то, от лінії, бачиш, одна от лінія йде чорна, ага. от це от я її дав, чорну лінію, потім, виходить, у нас є 10 вагонів і дві доби, щоб їх розмалювати. Тут буде зображено Велика голова Гоголя, яка сповідає за нинішнім сучасним світом, за нашим деструктивним побутом. Тут було зображено в абстракції те, що відбувається навколо. Урбаністичний простір, екологічна, екологічна тема була теж показана. Ми 
много людей могут увидеть, как может быть. Что, типа, поезда, они все скучные, типа, одно, однотонные, однообразные. Типа, и появится хоть один какой-то такой, который будет, может быть, кого-то бесить, блядь, может быть, кого-то радовать, не знаю, как-то так. Мы размалювали в решті решт 8 вагонов, оскільки один нам не дали размалювать, потому что он щойно перефарбованный, а інший концептуально мав залишитися нерозвальованим, бо це вагон битовуха. От, він е, у нас відображає все те, що постійно є в нашому побуті. І зазвичай там ще в зарадянські часи прийнято якісь такі штуки ховати. Там. Ми не хотіли цього робити, ми хотіли показати, що окрім класних розмальованих вагонів, да, гарних, яскравих, так, існують і такі вагони. Старі, подряпані, поржавілі, трошки вже зношені. Звичайно, така олдова, олдскульна Україна. Вот. И она никуда не денется, и мы должны, может, не пытаться закрыть очи на то, что происходит, а может принять ее и взять ее так же с собой в подорож, что мы, собственно, и делаем. Начнем с Это такое удовольствие рисовать фонтаны, особенно Пучки? на фоне, особенно легально. Да. Другого дня такого не будет. Говорячи відкрито, є тут художники, яким до того малювали потяги. Да? Але малювали вони їх як? Ти вкрадаєшся вночі в депо, береш балончик і просто фігачиш, поки тебе не зловлять або ти не втечеш. Один з проводників розказував, що якось він спав, прокинувся, а йому обмалювали вагон. І йому довелося платити свої гроші за те, що він ну, проспав да, на чергуванні. І він це мені розказував, поки він балончиком наводив літеру «Т». У нас немає якоїсь однієї концепції на весь потяг, як там, якась одна тема, да, яка наповнює його, тому що а після Говельтрейну вагони розформують і вони будуть їздити такі самі розмальовані в складах інших потягів. Тому робити одну велику картину ми не могли. Тому ми вирішили зробити антологію. Да? Це такий набір різних сюжетних історій, але пов'язаних між собою якимось спільною ідеєю. Це вагон-ресторан, який вже 10 років нікуди не їздив. І невідомо, чи будуть його ганяти ще кудись. Це дуже старий такий олдскульний вагон-ресторан, який я останній раз бачив, коли мені було років 5 чи 6. Чесно кажучи, це просто прикольно. Просто прикольно зробити щось не заради якихось грошей, слави, я не знаю, для того, щоб комусь щось довести чи поставити в портфоліо. Просто є ідея, і вона настільки крута, Настільки насичена, що ти просто не можеш стати острим. Проект дуже різко став надто масштабним. Ну, типу, нас ну, просто фізично не вистачало секунд, щоб все робити і все менеджити. І ми просто ну, типу, там, рвали буквально там, по три години спимо і просто кожен день це типу, гора мільйон завдань. Вся команда, яка працює, вони працюють повністю безкоштовно. Вони всі свої таски переносять там, на місяці вперед. І коли сьогодні поїзд під'їхав на перон, забитий повністю балонами, це типу. Це перший в Східній Європі, який легально забитий поїзд. І кожен вагон він має свою назву. Наприклад, у нас є вагон, вагон битовуха, вагон діалог, common future, parallel realities, a journey, 
подорож, типу, і... різноманіття, сучасна українська культура. І, в принципі, художники були знайомлені з цими брифами, і вони малювали їх в такому стилі. робити якусь ініціативу в своєму місті, вам не буде якби, складно налагодити питання з владою. Тому що влада на місцях або інфраструктура, в них є достатньо широкі можливості, щоб допомогти вам, і їм самим, самим буде цікаво. Ну, типу, ти просто кажеш, а ми би хотіли поїзд. А вони такі, окей. Це круто. А можна не ограничивать тебе кисточкой? Можно. Но только очень, очень деликатно. Очень деликатно. Конечно, пальцем, пальцем можно, это отличная идея. Цвет любви. Шикарно. Цвет любви Давай. к искусству. Давай. Да, где бы вот тут такое маленькое сердечко нарисовать? Їдеш через міста, поле, типу, люди там з боку, які просто проходять, вони бачать, як несеться просто забитий малюнком поїзд, всередині там червоний фільтр і просто, просто несеться. В цьому поїзді хто їде? Реформатори, громадський сектор, креативний клас, люди, яким просто цікаво побувати в такому двіжі, музиканти, артисти, ЗМІ, медіа, типу, всі тулять просто, бо це круто і все, тут не треба багато що пояснювати. Це ну, просто приклад, прецедент і гайд, який вийде після трейну для будь-якої культурної, культурної ініціативи, незалежно від масштабу, як взаємодіяти з тим, щоб створити мобільність. І це дасть ще більший імпульс до того, щоб люди їхали. Ну, тобто цих, не знаю, майже 400 людей могло і не бути на Голфесті, бо не було імпульсів, не був, не був описаний шлях.